myself Pratima Tiwari, professor in SNDT University. I will be solving questions related to biology chapter. Baki questions already Salman sir ne kar diya hai. Apart from that, Salman sir ne paper pattern as well as marks distribution sab kuch do baar repeat karke detail mein samjha diya hai. In science 1 as well as in science 2. The pattern is C. Now I am beginning with the first question, question number 1 which carries 10 marks but divided into two parts, question number 1A and question number 1B. Now let's see question number 1A. In question number 1A, <coughs> the first question is a type of correlation question. As a type of question, ko kehte hai, correlation question. Correlation question means कि जो वर्ड दिया है उसे related word ही आना चाहिए है in another set of terms. Let's take an example यहाँ पे जो question दिया है. The question says skin having keratin. What is keratin in skin? It is a kind of protein. So blood में वो protein कौन सा है? It is hemoglobin. I hope now you understood what is the meaning of correlation questions. Fine. Second question already done by Salman sir. Now third question already done by Salman sir. Question number four. Mention any one benefit of biotechnology to the agriculture. We have बहुत सारे benefit है but सबसे important benefit biotechnology से क्या हुआ? With the help of biotechnology, the expenses on pesticide had been minimized. कैसे? By producing GM crops. For example, BT crops. So again, I am repeating the question, student. One marks ka hai, to zada hume elaborate nahi karna hai. Ek statement mein maximum information dena hai. To yaha pe maine three information de diya ek statement mein. Kaise? First, minimizing sorry pesticide expenses minimize. Due to production of GM crops. What is GM crops? Genetically modified crops. For example, BT crops. So, three new information I have given. BT crops, maybe you can write on BT cotton. Fine. So, this are the way of writing answer for such question. Now, let's see question number five. Complete the following flow chart. Up. Look at this chart, student. ये chart में चार्ट को देखते ही पहले चीज जो आपके अंदर क्लिक हो जानी चाहिए कि कौन से चैप्टर से ऐसा कोई सिमिलर चार्ट कहीं देखा हुआ था यस एनिमल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन से ये चैप्टर है और पहले पेज का ही ये चार्ट है सो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस चार्ट सो पहला उन्होंने मेंशन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट बॉक्स में फिर उन्होंने उसके नीचे दो ब्रांचिंग दिए हुए हैं फाइन एक ब्रांच में मेंशन किया है प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स दूसरा बॉक्स एम्प्टी है दूसरे बॉक्स के नीचे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का दो बाइफरकेशन किया हुआ है एंड प्रोकैरियोट्स के नीचे कुछ भी नहीं एक ही बॉक्स है अब हमें इस बॉक्सेस को फिल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से ये क्वेश्चन ये बता रहा है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्राइटेरिया बता रहा है Fine. Pella criteria kya hai? According to the content in the chapter, pella criteria ye hai cell organization. And according to that concept, there are only two types of cells present in the world or on the planet Earth. And you all know the two types of cells are eukaryotic cell and prokaryotic cell. So, ek side prokaryotic diya hai, to dusre side kya hai Eukaryotes. Now second classification, body organization. Cell से ही body बनता है because cell is a structure unit of life. तो हमारी body का structure cell ही बनाता है. अगर एक cell present हुआ तो unicellular organism. More than one cell is present than multicellular organism. In case of eukaryotes, there will be unicellular and multicellular. But in case of prokaryotes student, there will be only unicellular organism. अब जनरल मिस्टेक आप क्या करोगे यहाँ पे किंगडम का नाम लिख के आ जाओगे प्रोकैरियोट्स के नीचे जनरल स्टूडेंट क्या करेंगे मिस्टेक किंगडम मोनेरा लिख के आएंगे क्योंकि टेक्सबुक में ऐसा किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू ये फ्लोचार्ट दिया हुआ है बट यहाँ पे स्टूडेंट किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे 
क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है सो यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन बी फाइन ना क्वेश्चन नंबर वन बी में से देखना है कि कौन सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन बाय सलमान सर विच इज नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी सेकेंड ऑल्सो डन बाय सलमान सर ना आई विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेक्शुअल फ्लावर यूनिसेक्शुअल फ्लावर की मीनिंग क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लावर विच कंटेन इधर एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब जिस फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो उसको कहते हैं यूनिसेक्शुअल फ्लावर दोनों साथ में नहीं Fine. I will first tell you the answer and then we'll give you one tip to remember this thing. Fine. Answer is Gulmoha. Okay. Other three does not have unisexual flower. They have a bisexual flower. Fine. Now bisexual flower are mostly present in monocots. Itna yad rakhna. Fine. Ye ek tip hai yad rakhne ke liye. Or else textbook mein jitne bhi examples diye hain, usse by heart kar lijiye. Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन डन बाय सलमान सर द क्वेश्चंस व्हिच आर डन बाय सलमान सर आई एम मार्किंग विद ब्लू कलर फाइन ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी द वेरी फर्स्ट चैप्टर फाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लास होमोसेपियंस अब ये आपको बाय हार्ट करना है द आंसर इज नी अंदर फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन सो वी कंप्लीटेड विथ क्वेश्चन नंबर वन नाउ क्वेश्चन नंबर टू अगेन कितने मार्क्स का वेटेज है इसका टेन मार्क्स बट ये दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं है फाइन यहां पे छह से सात क्वेश्चन होंगे जिसमें से यू हैव टू सॉल्व एनी फाइव विच विल कैरी टू मार्क्स इच फाइन ना आई एम बिगनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हैड बीन सॉल्व बाय सलमान सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू दिस इज बायोलॉजी बेस्ड एंड इट इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट वो चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स फाइन सो अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनिमल क्लासिफिकेशन बट लेट सी द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पहले कभी नहीं आए बोर्ड एग्जाम में क्योंकि आप सबको पता होगा टू थाउजेंड एटीन से पैटर्न चेंज हो चुका है फाइन सो सिलेबस चेंज हो चुका है एंड आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो आप उसको फ्रेश अटेम्प्ट करने वाले हो सो कॉन्सेंट्रेट वॉट आर द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्ट नाउ लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वॉट इट इज सीन इट इज सीन कैरेक्टर्स ऑफ अ फाइल आर गिवन बिलो मतलब नीचे वो ए बी सी डी जो है ए बी सी डी ये क्या है कैरेक्टर्स है किसके किसी फाइलम के Read those carefully and answer the questions. मतलब हमें ये characters ध्यान से पढ़ने हैं फिर उससे related ये questions है जो हमें solve करने हैं So let's go through the characters. Character number A. What it is saying? It is saying that this phylum has spines of calcium carbonate present on the body. मतलब इस फाइलम के अंदर फाइलम का नाम नहीं बताया वो बोल रहे हैं कि इस फाइलम की खूबियां क्या है तो पहला खूबिया ये है स्पाइंस प्रेजेंट है किसका कैल्शियम कार्बोनेट का कहां पे ऑन द बॉडी फाइन तो इससे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि स्पाइन रिलेटेड फाइलम कौन सा है फाइन आंसर में बात बताती लेट्स गो टू द अदर कैरेक्टर दिस एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन मरीन मीन्स इधर दे आर फाउंड इन सी और ओशन नेक्स्ट दे परफॉर्म द लोको मोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यू फिट मतलब वो कह रहे हैं कि इनके पास ट्यू फिट है फॉर लोको मोशन पॉइंट टू बी नोटेड ट्यू फिट है फाइन दूसरा बॉडी के ऊपर स्पाइन है ओके तीसरा ये एक्सक्लूसिवली मरीन है एंड चौथा वो क्या बता रहे हैं देर स्केलेटिन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स और स्पिक्यूल्स मतलब उनके जो स्केलेटिन है वो कैलकेरियस कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम डिपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन प्लेट्स और स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट अब ये कौन सा है अगर कुछ याद नहीं आता स्टूडेंट सिर्फ ट्यू फिट इज द ओनली हिंट विच कैन लेट यू नो विच फाइलम इट इज एंड द फाइलम नेम इज इकाइनो डरमेटा 
इफ यू गो थ्रू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो यू विल सी मैंने इकाइनोडर्मेटा को ब्रेक करके एक्सप्लेन किया है कि इसके मीनिंग क्या होती है आज फिर से मैं उसे रिपीट करके बता देती हूँ इकाइनो मीन स्पाइंस डर्मेटा मीन स्किन फाइन सो द स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म स्पाइनी स्किन मतलब बॉडी सर्फेस पे फाइन प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इकाइनोडर्मेटा फाइलम Fine. So first answer you got it. Next answer. Give an example from that phylum. Apart now you tell me the example. Fine. Or you can think. Not tell me. You can think about the examples. Fine. What could be the examples? So जितने भी examples हैं वो आप थोड़ा सा recollect करो. एक तो example कोई भी लिख सकता है. It is starfish. Next, brittle star. सी कुकुम्बर एक्सेट्रा फैन दो एग्जाम्पल्स लिख के एक्सेट्रा नेक्स्ट दिस एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दिस एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ विच क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन सो दे आर आस्किंग क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे इस एनिमल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं Fine. So we classify animals on the basis of various criteria. So you have to mention two to three criteria. First is body organization. So you can see some features. First criteria is body organization. Second is body organization. Second criteria is symmetry. And some special features, body features. Or you can write it down, body cavity. Body cavity is the main criteria used. That is body cavity or silom we called it is. Fine, three types of silom. Aapko pada hai, silomic, pseudosilomic and asilomic body. Fine, so these are the three important. So not only this phylum, koi bhi phylum ka poocha ye teen bahat karke jau. It's very simple. Fine, body organization, symmetry and body cavity. Koi bhi phylum ho ye teen to rehega hi rehega. Fine, special features तो सब अलग-अलग होते ही हैं सबके, okay? So this are the three criteria. Fine. Next question, question number three. For question number two, next question is question number three. Ah, this question is biology related. So let's go through the question. Fine. Let's see what is question number three asking. Which therapy is shown in the picture? तो ये picture को आपको काफी ध्यान से देखना है. Fine. Which therapy is shown over here? Fine. पहले तो ये कौन से चैप्टर का है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का पिक्चर को देखते ही ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है फाइन सो दिस इज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नाउ विच थेरापी इट इज शोइंग सो आई विल राइट द आंसर एंड शो यू हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर पेपर क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट का आंसर द आंसर इज इट इज शोइंग री जनरेटिव थेरापी Regenerative therapy by using what? By using stem cell. Fine. अब मुझे कैसे पता चला by using stem cells? ज़्यादा मैं सोची नहीं. Fine. क्यों? क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है. Very simple. Fine. So you have to observe the questions and the diagram given student. ज़्यादा सोचने जरूरत नहीं। अगर carefully और smartly अगर आप questions को ध्यान से पढ़ोगे तो answer automatically आ जाएगा। So this is regenerative therapy by using stem cells. Second question of question number three. Which will be possible benefits of this therapy in organ transplantation? So they are asking कि इससे benefit क्या होगा? Possible benefit, fine? So वो भी picture के अंदर दिया हुआ है student. Fine. What are the possible benefit? It, by using this therapy, we can easily make organ like liver, heart, bones, etc. Fine. Ye hai stem cell. Okay. And replace the failed one. Fine. Detail has been taught in the chapter and you can go through those videos. Fine. So, very simple. This therapy is used to make organs like for this... Uh, the statement you completed, I will write down the main words. This therapy had been used to make organs like liver, heart, nat liver heart to replace the failed one. Now, sir, if this therapy is not done, then what is the problem? If this therapy is not done, 
तो हमें किसी दूसरे के हार्ट और लीवर का वेट करना पड़ता हमें मीन्स द पेशेंट हु नीड दो फ्रेश लीवर एंड हार्ट पर अगर उसका स्टेम सेल सेव करके रखा है तो इट कैन बी इजली यूज आई मीन द ऑर्गेन कैन बी इजली फॉर्म बाई यूजिंग दो स्टेम सेल्स क्योंकि वो उसके बॉडी का ही पार्ट होता है उसके बॉडी के सेल्स के साथ मैच होता है सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस थेरापी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर लेट्स रीड द क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली बेनिफिशियल बट इट हैज सम हार्मफुल इफेक्ट टू Express your opinion about this statement. So they are saying हर बार biotechnology beneficial नहीं होता harmful भी होता है तो express your opinion means just list it down. क्या benefit होता है और क्या harm होता है Indirectly student they are asking you the advantages and disadvantages of biotechnology. Now I will show you the answer how to present for this question. So this is how you have to write the answer. Now remember one thing it's for two marks so two points in advantages and two points in disadvantages i have mentioned all the possible advantages and disadvantages in the answer fine so let's go through the advantages and disadvantages first the beneficiary part high yield in less time and less expenses this is applicable on crops fine bahut jaldi hum crops grow kar dete hain with the help of bad technology and expenses मिनिमम होता है या माइनर एक्सपेंसेस होते हैं फाइन नेक्स्ट वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड देयर बाय पल्यूशन सो व्हाट द सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट इफ वी यूज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस तो हम पेस्टिसाइड्स यूज करना कम कर सकते हैं अगर पेस्टिसाइड्स यूज करना कम हो गया तो वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो उससे होता है वो नहीं होगा फाइन नेक्स्ट एडवांटेजेस क्वालिटी ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स हैव बीन इंप्रूव याद है क्वेश्चन नंबर वन में मैंने कहा था जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर इन द चैप्टर ओवर योर एग्जिट पॉइंट्स व्हाट यू हैव टू राइट डाउन वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस सो यू आर एक्सप्रेसिंग हाउ इट इज हार्मफुल सो आई गिवन यू पॉसिबल फोर आंसर्स इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप सुपर ह्यूमन थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन फैन कुछ साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं कि वो सुपर ह्यूमन डेवलप कर सके फैन सुपर ह्यूमन मीन्स द ह्यूमन आर्टिफिशियल ह्यूमन यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आर्टिफिशियल ब्रेन ऑल्सो फैन विच आर इंक्लूडेड इन सुपर ह्यूमन ये सब यूज करके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज करके सुपर ह्यूमन दैट इज दर गोइंग अगेंस्ट द नेचर फैन विच मे क्रिएट डिजास्टर नेक्स्ट नो स्टडी अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ जी एम क्रॉप्स ऑन एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जीएम क्रॉप्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा ये कोई स्टडी नहीं कर रहा है सो दिस इज वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज नो बडी इज लुकिंग अहेड फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स वो भी कंसिडर करना चाहिए नेक्स्ट अभी सिर्फ फायदा देख रहे सब फाइन पर आगे जाके इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो भी साइंटिस्ट को कंसिडर करना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल लूट ऑफ पुअर कंट्रीज एंड फार्मर्स ड्यू टू मोनोपोली थ्रू पेटेंटिंग ऑफ जी एम क्रॉप अब इसका मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल लूट फाइन मतलब फार्मर्स एंड दूसरी पुअर कंट्री को लूट लेना फैन फाइनेंशियल लूट ऑफ फाइनेंशियल मतलब मनी वाइज फैन उनको लूटना कैसे बाई टेकिंग द मोनोपोली थ्रू पेटेंटिंग जी एम क्रॉप फैन वॉट इज पेटेंसी पेटेंसी मतलब आ, गवर्नमेंट से हमने ये अप्रूव करा दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरा है फैन मैंने इसका ओरिजिन किया हुआ है एंड मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो बंदा या बंदे जाके उसका पेटेंसी कराते हैं इट्स अ लीगल अप्रूवल ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ एनी मटेरियल फैन गिवन टू द डिस्कवरर और इन्वेंटर लास्ट डिसएडवांटेज इज जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मे प्रूव हार्मफुल और बेनिफिशियल दैट वी डोंट नो फाइन सो दिस आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाउ दिस क्वेश्चन हैड बिन डन बाय सलमान सर बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी नेक्स्ट दिस क्वेश्चन हैड ऑल्सो बिन डन बाय सलमान सर नाउ अटेम द फॉलोइंग What do we call? What do we call? Question number three. Attempt the following. Uh, any five, fifteen marks each. It means three marks each question. 
Fine. Right? So you have to elaborate over here. Now, what is the question asking? What do we call the degenerated or partially developed useless organ in living organism? First part of the question. Second part of the question. Enlist such organs in human body. Second part of the question. Third part of the question. How the same organs are useful in other animals? So, there are three questions to be answered. So, how to write it down? Fine. In answer paper, you have to write down first question number three and number one under number one we got three parts of the question so point number one what do we call the degenerative or partially developed so i make a career question with your part hai wo mein underline career further part your keywords say my liquor you fine so case you have start karna hai the degenerative and partially developed useless organs in living organism is called as aage likke is called as vestigial organ to iske aapko ek marks mil jayenge vestigial organs fine so first part of the question is done second point endless such organs in human being indirectly wo puch rahe hain examples of such organ so examples of such organs in human beings are first wisdom tooth second tail bone which is called as coccyx next is body hair etc fine few example okay how the some organs are useful in other animals so puch rahe hain jo humne ne list banayi hai example ki उसमें से दूसरे एनिमल को उसका कोई फायदा होता है कि नहीं होता है सो थर्ड पॉइंट कॉकेक्स बोन सपोर्ट टेल इन अदर मैमल सपोर्ट टेल इन अदर मैमल्स एंड डोंट पुट फुल स्टॉप एंड बॉडी हेयर प्रोटेक्ट देम or protect some animal protect some animal from cold fine so this is how you have to answer each question ka one marks fine and presentation should be very neat and clean like this okay so three questions in one question i mean three parts in one question and for each part you got one marks fine right? next question a couple shall have let me read the question first a couple shall have a male child or a female child totally depends upon husband prove truthfulness of the statement with scientific reason to wo questions mein ye pooch rahe hain ki ek couple hai i mean parents जिसको या तो मेल चाइल्ड पैदा हो सकता है या तो फीमेल चाइल्ड बट ये टोटली हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है वाइफ डिसाइड नहीं कर सकती कि होने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा अब ये हम लोगों को कैसे प्रूव करना है बाय गिविंग साइंटिफिक रीजन इसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है चैप्टर आपको तो पता ही होगा बट इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं सो लेट सी हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर फाइंड ना फर्स्ट पॉइंट पहले हमें ये बताना होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ का जेनेटिक नेचर क्या है विल स्टार्ट फ्रॉम देर एंड देन वी विल कंक्लूड हाउ द मेल एंड फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न so first human have two types of sex chromosome that is x and y in male it is xy and in female it is xx the sex chromosome male mein jo hota hai wo xy hota hai female mein jo hota hai xx hota hai to is a logic kya banta hai student jab ye sex cells segregate hoke gametes form karenge by which cell division meiosis so male will produce two types of sperm x sperm and y sperm but jo mother hogi she will produce only one type of ovum that is ova or egg that is xx matlab 
female produce only one type of gamete male produce two types of gamete which is written in the second point due to this men produce two types of sperm one containing x another containing y and female produce that is women x containing x only they does not produce varieties due to this during fertilization when the egg cell fuses with the x sperm female child is born and if it fuses with y sperm male child is born thus a couple in a couple only husband decide the sex of a child so this is from your very first chapter and the topic is sex determination of a child so this is how you have to present your answer for this you will get the complete marks fine next question read the information given below okay now this one had been done by salman sir next track the changes in method of track the changes in methods of animal classification how the methods of animal classification change over the time ab isme do question hai fine पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए थे मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन क्या क्या चेंजेस आए थे सो so, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है यू हैव टू लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द मेथड और उस मेथड के अंदर अगर साइंटिस्ट का नाम है तो साइंटिस्ट का नाम मैंशन करो ही एज फॉर्म दिस मेथड एंड ऑन वॉट क्राइटेरिया सो इधर मैंशन द साइंटिस्ट और क्राइटेरिया Fine. And second question: How the methods of animal classification change over the time? Fine. So, ये category से पता चलेगा. So, let me show you how to present this answer. This is how you have to present the answer. Now, you can see the beginning statements are the introductory statement. Formation of groups and subgroups of animals depends upon similarities and differences. is called animal classification so in introduction you can mention the give uh, sorry definitions of meaning of classification now animal classification method has gone this changes pehla method jo adopt kiya tha it was artificial method fine right? which was adopted or which was framed by aristotle the father of biology theophrastus the father of botany pliny John Ray and Linus. Linus is the father of taxonomy. Fine. This were the list of the scientists who have artificial method. Banana. Natural method includes morphology of the plant, cytology of the plant, chromosomes, and biochemistry concept. Fine. Morphology means physical appearance. Cytology means cell study. Chromosome means the DNA content. And biochemistry means which chemicals are present in the organism's body. Next methods based on evolution was done by Dobzhensky and Mayer. This was the name of the scientist. Fine. Finally, the classification which was accepted by everybody in the world was Five Kingdom classification done by Robert H. Whittaker. And the last new method. New method. Includes criteria like body organization, body symmetry, germ layers, body cavity, and segmentation. So these were the changes or across the classification method. Fine. Now question number five. Complete the following concept diagram using factors harming the social health, and based on it answer the following question. तो पहले वो बोल रहे हैं कि ये पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है एंड फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हमें उसे आंसर करना है थ्री मार्क्स पहला मार्क्स आपको मिलेगा बाय कम फिलिंग दिस बॉक्स सर्कल्स दिस टू सर्कल्स फाइन एंड दूसरे मार्क्स दो मार्क्स यहां से मिलेंगे ओके फाइन ना अब आंसर यहाँ पे क्या लिखना है आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा पहला क्वेश्चन टोबैको प्रोडक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ दो Those factors, वो पूछ रहे हैं कि टोबैको को हम किस कैटेगरी में डालते हैं सो so, हम डालते हैं उसे एडिक्शन कैटेगरी में टोबैको इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन फैन ना फैक्टर्स हार्मफुल टू सोशल हेल्थ अगर इसका एडिक्शन हो जाता है तो क्या होता है तो यहाँ पे दो सर्कल्स दिए हुए हैं एक में मैंशन किया है 
इनक्योरेबल डिजीज एंड दूसरे में क्या आएगा स्ट्रेस फाइन सो ओवर ईयर विल कम स्ट्रेस और डिप्रेशन फाइन सो ओवर ईयर आई विल राइट इट डाउन स्ट्रेस फाइन दिस विल बी द सोशल हेल्थ प्रॉब्लम ओके ना लेट्स आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ए टोबैको प्रोडक्ट कैन बी इंक्लूडेड विच कैटेगरी सो यू नो यू हैव टू राइट ऑन कंप्लीट स्टेटमेंट लाइक दिस टोबैको प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन एडिक्शन कैटेगरी फाइन एंड देन दे आर आस्किंग हाउ द टोबैको प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल इन सोशल हेल्थ इसको ही इलेबोरेट करना है फाइन कंजम्पन ऑफ टोबैको रिजल्ट इन टू incurable disease like cancer which is harmful for the social health so for writing all this much you will get 3 marks complete 3 marks but concentrate on the way of presenting your answer next question okay question number 6 which mental illness is shown in the picture given below and second question which social message would you like to give through it तो पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ एंड देन हाउ टू प्रेजेंट द आंसर वो दिखा देती हूँ बट स्टूडेंट ये ऑलरेडी सलमान सर ने कर लिया है सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट आई विल जस्ट शो यू द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट फाइन सो दिस हैड बिन डन बाय सलमान सर ओके सेम क्वेश्चन रिपीटेड फॉर द सेम क्वेश्चन डन बाय सलमान सर नाउ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर फाइन अटेम द फॉलोइंग एनी वन फाइन ना दिस इज ऑफ फाइव मार्क्स कोई दो क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है फाइव मार्क्स होंगे यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हेड बिन डन बाई सलमान सर ना आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट रीड रॉ द फ्लो चार्ट विथ करेक्शन इट मीन्स दैट इस फ्लो चार्ट में कुछ मिस्टेक है Explain in brief the process of obtaining energy through oxidation of carbohydrate, lipids and protein. तो पहला काम आपको जो करना है इस फ्लो चार्ट को करेक्ट करना है फैन और दूसरा काम जो आपको करना है ये मैंशन करना है अपने आंसर में हाउ इज एनर्जी ऑप्टेन थ्रू कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन ये तीनों में से एनर्जी कैसे ऑप्टेन करती है बॉडी फाइन ना हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर आई विल बी शोइंग यू डिरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिटिंग एंड राइटिंग एंड वेस्टिंग टाइम आई विल शो यू डिरेक्टली हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर फाइन बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू री ड्रॉ दिस चार्ट द करेक्ट फॉर्म फाइन ना दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द चार्ट लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स विल कम अपसाइड लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इन टू फैटी एसिड्स Proteins are broken down into amino acids. Carbohydrate undergo glycolysis to form pyruvic acid. Pyruvic acid form acetyl CoA, and acetyl CoA undergo Krebs cycle procedure to give you energy and also release byproduct like CO2 and water. But speaking about fatty acid and amino acid giving you energy is directly they enter. Acetyl CoA cycle, that is Krebs cycle. Fine. So this is the correct form of the flow chart. Now, how to present the answer? It's mentioned over here. Carbohydrates like glucose are oxidized to pyruvic acid. So, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. जैसे ऊपर से दिया गया है, बस उसको connect करते जाओ. वही statement लिखना है. If you see, see this. Carbohydrate oxidized. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन याद रखना कौन सा रिएक्शन द रिएक्शन इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू गिवस यू सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस एनर्जी जो यहाँ पे मेंशन किया है प्रोडक्ट फाइन तो सिंपल स्टूडेंट ये चार्ट को गो थ्रू करते करते इफ यू रीड द स्टेटमेंट इट इज थ्रू द चार्ट सो ग्लूकोज oxidized to pyruvate ye raha fine okay pyruvic acid is converted into acetyl coa to yahan se yahan wala likh diya fine next acetyl coa which is oxidized to krebs cycle to ye raha oxidized to krebs cycle the molecules of n ab ye aapko add karna hai extra the molecules of nadh2 now what is nadh2 the hydrogen carrier fine jo hydrogen ko pure cycle mein yahan se wahan shift karta hai produced during the 
ऑक्सीडाइज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन एंड फाइनली एनर्जी इज ओप्टे तो ये पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको फाइनल लिखना है एन ए डी एच टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड फाइनली द एनर्जी इज प्रोड्यूस ना कार्बोहाइड्रेट का हो गया प्रोटीन का प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड टू अमीनो एसिड फ्रेंड्स और प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड टू अमीनो एसिड चार्ट ही देख के सब लिखना है एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए एसिटाइल कोए इज ऑक्सीडाइज थ्रू क्रेप साइकिल एंड द मॉलिक्यूल सेम रिपीट करना है एनएडीएच टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन फाइनली ऑब्टेन द एनर्जी लास्ट लिपिड्स कब कैसे लिखोगे सिंपल लिपिड्स आर डाइजेस्टेड टू फैटी एसिड Fatty acids and fatty acids are converted into acetyl CoA. Acetyl CoA undergo Krebs cycle, oxidizes and undergo Krebs cycle process to form energy. In this procedure, NADH2 is produced and finally energy is obtained. Same thing mentioned over here. Fine. Okay. Next question. Now this question had been done by Salman sir. So here we completed how to present the answer for the biological part of the model question paper. Thank you very much students.